Η φύση, ξέρουμε όλοι το, ότι είναι πολύ πιο ισχυρή από τον άνθρωπο. Ε, και η ίδια έχει την ίδια, τη δική της φυσική μεταβλητότητα για να δημιουργήσει τον καιρό. Έτσι, ο καιρός έχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα. Ε, γι' αυτό ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα μεμονωμένο γεγονός οφείλεται σε ανθρωπογενή επίδραση. Αυτό που συνήθως κοιτάμε είναι τη στατιστική κατανομή ε, τέτοιου είδους επεισοδίων και μελλοντικά. Και για το λόγο ότι η ατμόσφαιρα, ας πούμε ότι η ανθρωπογενής επίδραση βάζει ένα υπόβαθρο. Πολλές φορές δίνω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα και στους φοιτητές μου για να μπουν στην έννοια τι σημαίνει κλιματική, ανθρωπογενής κλιματική μεταβολή. Και λέω ας πούμε ότι έχω δύο μέτρα, έχω ύψος δύο μέτρα και θέλω να περάσω από μία πόρτα η οποία έχει ύψος δύο μέτρα. Ε, και περνάω κανονικά ξυπόλυτος όμως, έτσι. Αν βάλω παπούτσια, που μπορεί να είναι δύο εκατοστά, πρέπει να σκύψω, αλλιώς θα χτυπήσω το κεφάλι μου πάνω. Το λέω πολύ απλοϊκά ότι μπορεί το υπόβαθρο που θέτει ο άνθρωπος να είναι μικρό σε σχέση με τη φυσική μεταβλητότητα. Παρόλα αυτά όμως, επειδή η ατμόσφαιρα είναι και μη γραμμική και είναι και εν κινήσει, δεν είναι κάτι στατικό, αυτό μπορεί να δημιουργήσει διαταραχές σε σημεία του πλανήτη που αυτή η έξτρα, η επιπλέον ενέργεια η οποία διατίθεται, γιατί μιλάμε για επιπλέον ενέργεια, μπορεί να εκτονωθεί και σε συγκεκριμένες περιοχές να έχουμε και πολύ μεγαλύτερα, ε, ε, πιο έντονα επεισόδια όπου να έχει συμβάλει. Άρα ο άνθρωπος, ναι μεν είναι μικρό σε σχέση με τη φύση, αλλά είναι αρκετός για να τη διαταράξει και αυτό νομίζω για μένα δεν υπάρχει αφισβήτηση την τελευταία εκατονταετία συμβαίνει.